Вот уже 13 лет прошло с того дня, когда мы очень волновались, когда мы очень готовились, молились. 13 years have passed since the moment that we were very nervous and anxious and we prayed a lot. And everything was ahead of us at that point. But now it's been 13 years. We've had many good days. Many difficult days. I don't think the most complicated or difficult days are behind us. But a lot is behind us. And the way you look at it, the way you should look at it, we're 13 years closer to the kingdom of heaven. From the bottom of my heart, I congratulate everyone. Спасибо всем, кто сегодня пришел на этот праздник. Thank you to everyone who came to this celebration. The members of this church, the guests. Очень много, конечно, мне кажется, что почти всех я узнаю. I think I recognize almost everyone. Некоторых с трудом. With some, with you know, it's I'm having a hard time recognizing. Но у нас сегодня праздник. But it's a celebration today. Будьте благословенны. Be blessed. May the Lord be with us always. I was talking to Dennis and uh, Revival, the Spiritual Center uh, Revival is sending greetings and congratulations. У меня не так много времени. На праздник все быстро летит время. Celebrations, they, um, time flies by during celebrations, so I don't have that much time. Конечно, есть слова благодарности тем, которые в трудную минуту поддерживали церковь. Of course, I do have words of thanksgiving and gratitude to those who prayed in the difficult times. They prayed for the church and they stood by. And we see the results of those prayers. The church is standing. The church is a good church. And the brothers and sisters are in good standing. The ministers are in good standing. Our youth is wonderful. And it's a pleasure for me to be here today. And we can say, to this moment, the Lord has helped us. And I'll say even more. I'll go further and say, from this moment on, He will help us. Our God is a constant God. He doesn't change in His Word. And He promised 13 years ago, He promised and said, I will help you. And today I can say that He kept His Word. Какое мое пожелание? Это очень короткое слово. This is a brief word, so my wish. И я думал, ну вот что прочитать в этот день. And I was thinking, what do I read on this day? Я хочу, чтобы наша церковь и в дальнейшем была водимой Духом Божьим. I would love for our church to be led by the Holy, to continue being led by the Holy Spirit. Много церквей есть. Many churches are out there. Возможно, есть лучше нашей церкви. Maybe better than our church. Я тут Павел сказал, что Although Paul said that our church is the best church. No, I благодарю его за скромность. Но не исключено, что есть лучше наши. But chances are there are better churches than our church. It's hard to believe that, right? Really hard to believe that. No, не исключено. But chances are there are churches better than ours. Есть разные церкви. There are different churches out there. И некоторые сидящие церкви. Some are the sitting church. И хорошо сидящие. And they're well sitting. Плотно сидящие. And crowded. Есть идущая церковь. And there's a walking church. Есть лежащая церковь. There are laying churches. Есть мертвые церкви. There are dead churches. Это по Писанию говорю. Well, that's according to the scriptures. Есть чуть-чуть живые. There are barely alive churches. Ну абсолютно разные. Absolutely different, like a big range of churches. И я думаю, характеристика нам даст Бог. But God will characterize what kind of church we are. But the church in the last days has to have three qualities as a minimum. It has to be strong. That means alive. For war, you need, um, advice, you need counsel and power. Church, it's God's 
unconquered territory here and there. The devil will never occupy the church. That's the territory of God. And more than that, and that's the territory that has to expand. It's like the light. You turn on the light, and then darkness flees. And darkness stops existing. Тьма — это отсутствие просто света. Because darkness is the lack of light. И когда включается свет, so when the light is turned on, исчезает тьма. Darkness flees. Поэтому, дорогая церковь, so dear church, будем носителями света. Let's be the carriers of that light. Потому что свет — это и есть один из символов жизни. Because light is one of the signs. Где нет света, нет жизни. Of life, if there is no light, there is no life. А если нет жизни, нет силы. And there's no life, there's no power. И это первое качество. And that's quality number one. Я хотел бы сегодня э, сказать. Today I would love to say. Что Библия говорит. That the Bible says. Что в последнее время. That in the last days. Некоторые христиане или церкви будут иметь вид благочестия. Some Christians or some churches will have the appearance of goodness. Мы недавно проходили это слово морфис. We went, we actually went over that word, morphis. Morphis. So the appearance. From Greek, it's translated a blurry image of something or a shadow of something. And there are shadows walking around here on this earth. Big shadows in some cases, or smaller shadows. But that's morphis only. That's not the power. Жизнь. That's not the life. Это имитация. That's the imitation of Второе the above mentioned. The second quality of the Я church. Я очень хочу на этом сегодня обратить внимание. And I really would love to emphasize Это it today. Это церковь, водимая Духом Божьим. The church has to be led by the Spirit of God. Только тогда мы можем называться рабами Божьими. Only then we will be called the servants of God. Когда мы будем слушать Его команды. When we listen to His commands. И будем выполнять Его поручения. And we'll fulfill His commandments. Только тогда. Only then. The church can be called the Church of Jesus Christ when it's led by the Spirit of God. Восьмая глава, четырнадцатый стих, послание апостола Павла к римлянам: "Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи". Romans 8:14. Исходя из обратного, мы можем сказать, что не водимые Духом Божьим. So um, counteracting that, we can say those who are not led by the Spirit. They are not the children of God. Can we say amen to that? No, we can't, right? We, you have to. We have to because that's the Bible. That whoever is led by the Spirit of God. Can you say whoever or all? Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Wonderful. Some results. Иоанна 4, 23, 24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Кого Он ищет? So who is God looking for? Может, сегодня уже не ищет? So maybe He's not looking anymore today. Может сказать, что Он ищет, да? Can you say He's still looking? Таких поклонников. He's looking for such worshippers that will worship Him in spirit and in truth. Только такие поклонники. Only such worshippers. Нужны Богу. Are needed by God. И только такие поклонники. And only such worshippers. Опасны для дьявола. Are dangerous for the devil. Которые поклоняются в духе и истине. Those who worship in spirit and in truth. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. God is spirit, and his worshippers have to worship him in spirit and in truth. Чтобы это было церковь пробуждения. I would love for this church to be revival. Она имеет свое лицо. It has that face. Она имеет свой стиль. And that style to it. И она несколько уникальна. And she is unique. В этом городе Сакраменто. In this city of Sacramento. Подобной церкви пробуждения нет просто. There is no such revival church anywhere else. Она имеет свою характеристику. It has its own unique personality. Это живой организм. It's a living organism. И пусть качеством этой церкви всегда будет водительство духом Божьим. And let one of the qualities of this church be being led by the the Spirit of God. Deuteronomy 2, 17. И будет в последние дни, говорит Господь, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение. 
и, на, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Аминь. Я хочу, чтобы она полностью соответствовала церкви пробуждения. I would love that characteristic to be one of the characteristics of Revival Christian Center. In the last day, some people say it was on the day of Pentecost. But now it's more condensed and it's more strong today. These are the last days of the last days. And this is a very important moment. It will, the Spirit of God will come upon all flesh, that's women and men. Elders. Еврейское зихнекхем. In Hebrew, it's that. Знаете, что такое? Do you know what that means? Борода. Beard. Да. Это э, захан означает зрелого мужчину с бородой. Захан means a mature man with a beard. У нас есть тут тоже. We have a couple of those. Достойные, правда? They're deserving. They're worthy to be called that. Zahans. Some are not zahans. They're little zahans. So any little zahan will grow up to be a big zahan. Так вот, послушайте, я должен сказать, что ударение сделано не на зрелости по возрасте. So now the emphasis is not on the maturity of age. Это люди мудрые и способные рассуждать. But those people are wise and they're able to discern. To analyze and to make proper decisions. Они могут отличать добро от зла. They discern good from evil. Поэтому, друзья мои. And that's why, friends. Я думаю, что братья по скромности одевают, ну, небольшую бороду. Our brothers, they're modest, and that's why their beards are small. But in the spiritual realm. Пора нам завести бороду. It's about time we grew beards in the spiritual. Аминь. Пора. Пора отличать добро от зла. Пора водимый Духом Божьим. Пора быть сильными мужами. Это не просто дань моде. Это обязанность духовного человека. Это его залог победы. Юноши ваши. Еврейский бахурехем. Это избирать, выбирать. Это не простые юноши на ар. Ни в коем случае. Это достигшие 20-летнего приблизительного возраста, полные сил и неженатые. So that particular word in Hebrew means that these uh, these young men they've reached uh, their twenty uh, their twenties and they're they're not married yet but they're mature enough. Притч 20:29 дается определение для бахурехема. Proverbs 20:29 gives their description. That's living. That's energy. Хотя они тоже могут падать. Although they can fall. И про Кайсаи написано, что и эти люди, коах, могут падать. И бахурехи могут падать. Но которые надеются на Господа. Они обновляются в силе. Некоторые считают, что видение юноши это будущее. А сновидение старца во прошлом. And then the elders, that's our past. I can solemnly say that if the Bible talks, when the Bible talks about the past, that's only to for us to learn as an example. And all of this is oriented to the future. But everything in the Bible is about the future. Because we're living in 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 the future. Because we're living может, это не совсем праздничная тема, скажете? Праздничная тема, потому что мы подводим итог. Yes, it is, и мы определяемся, что нам делать в будущем. Притч 29.18. Без откровения свыше народ погибнет. Он не обуздан. Those people are not under control, and they will perish. Without the revelation from above, there is no future. Can we say no future? 
Слово Божье говорит, что мы должны ревновать. The word of God says that we have to be zealous. И что ты в последнее время очень редко слышишь. But then in the last days. Будем ревновать о дарах духовных. We don't hear it much. Let's Больше pray critique. for the gifts of the Spirit. Там не так пророчествовали. Там не такое видение. Prophesy right. The vision is not correct. Много специалистов по пророчествам. There's a lot of people that know. There's a lot of experts. Если они такие специалисты. On the supernatural. То пусть станут и пророчества как надо. So if those people are experts, they can get up and prophesy how it should be done. Но мы пророчествуем только по мере веры написано. But we prophesy according to the measure of faith. И пророчество не дано неверующим. And prophecies are not given to the unbelievers. Пророчество дается верующим. They're given to the Christians. Пророчество даст нам, когда мы будем веровать. The prophecy is given to the believers, those who believe. Когда мы будем просить и желать. When we ask and desire it. И тогда нечестивый не будет прятаться среди нас. And then the unclean won't hide among us. И тогда мы будем идти без ошибочно. And then we will walk and we will make mistakes. Мы будем твердо ступать ногами нашими. And then our steps will be firm. Мы не будем бояться ветра. We won't be afraid of the winds. Мы не будем бояться стихий мира сегодня. Особенно в последнее время, когда дьявол будет лестью привлекать многих людей, когда многие церкви пойдут путем заблуждения и примут печать 666, оправдывая свои действия. And they will say that that's right. But the true church, that's led by the Holy Spirit, will hear the voice of the shepherd. And she will be against the devil. And she will in the way of the devil. Because that's the territory that God controls. And God is seeking just worshippers just like that who will worship in spirit and in truth. I'm not against programs and good organization. I love it. Высшая степень порядка. То можно назвать культура. Но духовный порядок — это порядок Духа Святого. Дух Святой, когда Он работает, и Он приходит, Он обличает мир о грехе. Он говорит о правде о суде. И Он будущее возвещает нам. Нам это надо, если в нас сердце горит, чтобы мы были Божьими, движимыми Духом Святым людьми. To be moved by the Spirit, we have to be filled with the Spirit. We have to be zealous about receiving the gifts of the Spirit. Who knows? And a lot of us know how to be baptized in the Holy Spirit, how to ask for it, how to pursue it, that the Holy Spirit moves. Водительство Духа Святого. Let's be hungry and thirsty for the guidance of the Holy Spirit. Не по красноречию человека. Because it's not how beautiful the person, beautifully the person preaches and speaks, or looks, or how many friends they have. И тогда мы имеем Божье чувствование. Then we'll start being guided by God, by His feelings. Построить, подкупить и так далее. You can't tune those. You can't bribe such a person. Во время пробуждения. Больше сто лет назад это было в Лос-Анджелесе на Зуза Стрит. During the Azusa Street revival, which was a hundred years ago. Одной девочке было одиннадцать лет. This one girl was eleven years old. Это история. This is history. Это дальнейшая мать Стэнли Хортона, кто знает этого доктора богословия, профессора большого труженика на небе Божьем. She became the mother of Stanley Horton. Когда ему матери было одиннадцать лет. Doctor of theology. Она сильно заболела. Um, and she got sick. И родители пошли на служение, укутали ее, оставили ее. Her parents, they put a blanket over her and they went to the service. And now she sees a dream. Two trains are traveling parallel to each other. And then she sees that in the nearest future, one of them is supposed to crash and the other is supposed to arrive at the point of destination. Подходили к тому другому поезду, говорили: переходите к нам, у вас будет катастрофа, переходите к нам. And now before both of those trains departed, the good train, the train that survived. Ну наконец их пути разошлись. The passengers started inviting the people from the other train. Этот поезд вернул влево. Come join us. So. И раздался страшный грохот. So now she sees the crashing of the train. Их поезд пришел на станцию. And the train that survived arrived at the destination point, and she sees Jesus Christ. Эта девочка в один след она поняла, что это Иисус Христос. This eleven-year-old girl. Он с кем-то беседовал. She sees Jesus, and he's talking to someone. Затем он глянулся на нее и сказал. And then he looked around. He looked back. Я исцеляю эту девочку. And said, I heal this girl. Эта девочка стала абсолютно здоровой. So this girl became completely healed. И более ста лет назад это свидетельствовали на Азуза Стрит 
Los Angeles. That was the testimony at Azusa Street in Los Angeles a hundred years ago. The church that's led by the Holy Spirit, that's a victorious church. And no one can lie to it. And she will not deviate from her right way. And she will overcome any sickness, any spiritual sickness. It will overcome. And the kingdom of God expects such a church. And from my, the bottom of my heart, I wish for you and I, for all of us, dear pastors and deacons, choir members, Levites, let's walk in the Holy Spirit above human opinions and worries, ambitions. Let's get ready with the power of God and this church soon will be taken from this earth. Богу на земле ничего не надо. God doesn't need anything from this earth. Ни нефтяные какие-то скважины, ни золотые рудники. Not the oil, the natural resources, not the gold. Он придет только за одним. He will come back for one thing. Он придет за своей церкви. He'll come back for his church. Прислушается его. That's obedient to him. Повинуется голу духа святого. Obedient to the voice of the Holy Spirit. И она выполняет его задание. And she does what he commands her to do. От всей души поздравляю. From the bottom of my heart. Congratulations, and I wish you victories in Jesus' name, in the Holy Spirit. Amen.